ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ தான் ரொம்ப பெருசா போகாது ஆனா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ நீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அந்த மைண்ட் செட்டை மாத்திடும் ஸோ யூ கேன் பி வெரி பீஸ்ஃபுல் டு ரைட் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய என்டையர் டே வந்து ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அஞ்சு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நாள் நாளைக்கு நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸோ எந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இன்னைக்கு நம்ம பண்ணோம்னா நாளைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸில் நம்ம எப்படி சூப்பராக எழுதலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேச போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே இது தாங்க பாசிட்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஸோ பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன எதுக்கு இது சம்பந்தமே இல்லாம அப்படின்னா சி யூ ஹாவ் டு இமேஜின் சி பொதுவா நம்ம வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது ஐயோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ நான் குஷன் எதனா மறந்துடுவனா அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாம குஷன் பேப்பர் டஃப்பா இருக்க போகுதா எப்படி இருக்க போகுதுன்னே தெரியல நான் இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வருமா வராதா எவ்வளவு மார்க் எடுப்பேன் இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயத்த மட்டும் கவனிக்கவே கவனிக்காதீங்க போ பொதுவா நம்மளுடைய பிரெயின் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு காட்டுக்குள்ள போகும்போது அந்த காட்டுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு வழி தெரியலன்னு வச்சுப்போமே அப்ப என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு மிருகம் வந்து நம்ம நம்மளை அட்டாக் பண்ணிடுமா யாருனா நம்மளை வந்து எதனா பண்ணிடுவாங்களா யாருனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்களை திருடுவாங்களா இல்ல எதனா நடந்துருமா நடந்து போகும்போது இல்ல எதனா ஒரு குழியில விழுந்துருவோமா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய பிரெயின் அதிகமா யோசிக்க வைக்கும் ஆனா அதே காட்டுல எனக்கு பாதை தெரியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த தாட்டுமே வராது கரெக்டா ஸோ நெகட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நம்மளை ரொம்ப ஈஸியா டாமினேட் பண்ணிடும் அதனால அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாம நாளைக்கு நீங்க எக்ஸாம் சூப்பரா எழுதுற மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இட் வில் ஒர்க் அவுட் டூ மார்க் எப்படி எழுத போறீங்க த்ரீ மார்க் எப்படி எழுத போறீங்க ஃபைவ் மார்க் எப்படி எழுத போறீங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் எப்படி எழுத போறீங்க நீங்க சூப்பரா எழுதுற மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணுங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வருது வா ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போகுது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பேப்பரா இருக்கு இன்னைக்கு சென்டம் தான் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இன்னைக்கு நீங்க தூங்குனீங்கன்னா நாளைக்கு அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் யூ ஆர் த பெஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க தான் எப்பவுமே பெஸ்ட் நீங்க மற்றவங்களை கம்பேர் பண்றதை முதல்ல நிறுத்துங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த நேரத்துல மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் நாட் இல்லையா ஸோ நீங்க எப்பவுமே பெஸ்ட் தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் நடந்ததா ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல ரொம்ப கம்மியான மார்க்கா பட் அடுத்த எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு மார்க் ஆச்சு நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தோட நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் செம்மையா எழுத போறீங்க அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் இதுதாங்க செட்பேக்ஸ் ஸோ நம்ம சோஃபார் நம்ம நிறைய எக்ஸாம் எழுதிருக்கோம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்கலாம் அதிகமான மார்க் எடுத்திருக்கலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல ஆவரேஜ் அப்படியே போயிருக்கலாம் வாட் எவர் த திங்ஸ் சி திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் இல்லையா ஸோ நீங்க நாளைக்கு எழுத போற அந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை கண்டிப்பா மாத்த போகுது டவுட்டே கிடையாது உங்களுக்கு so, நடந்த ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்றது தான் உண்மையான ஒரு சக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது ஒரு அழகான ஒரு கோட்ஸ் கூட இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வெற்றியாளர் அப்படின்றது எப்படின்னா அவங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸை பொறுத்து தான் ஒரு வெற்றியாளர் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஈஸியா தீர்மானிக்கிறோம் வெற்றியாளர்களுக்கும் தோல்வியாளர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சின்ன வித்தியாசங்கள் இல்லைன்னா வெற்றியாளர்கள் வந்து தோல்வியாளர்களை விட அதிகமா தோல்வியை பார்த்திருப்பாங்க இதுதான் வெற்றியாளர்கள் ஸோ நீங்க நிறைய தோல்விகளை பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வெற்றியை நோக்கி தான் போறீங்க டவுட்டே கிடையாது அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் எப்பவுமே உங்ககிட்ட இருந்தாவே கண்டிப்பா நீங்க எல்லாத்தையும் சக்சீட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தேர்ட் போக்கஸ் ஆன் யூ இதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நீங்க உங்களுடைய நண்பர்களை போக்கஸ் பண்றத முதல்ல நிறுத்தங்க நீ எவ்வளவு படிச்சுட்டன்னு கேட்கறத முதல்ல நிறுத்தங்க இதை நீங்க நிறுத்திட்டீங்கன்னாவே நீங்க அந்த ஒரு 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 இன்செக்யூர்ல இருந்து நீங்க வெளியே வந்துடலாம் ஐயோ அவன் அவ்வள
do not compare so this is the right time illaya so inda neratha seriya payan padutenga neenga so far evlo chapters padichirkeengalo ellathiyum revise pannunga last ah edhana oru question paper edutha and question paper la neenga endha alavukku eludha mudiyum endha alavukku ungalku mark varum chumma appadi oru analyze pannunga go through pannunga in the moment is the right time so so far not the examination question papers a paarenga adile important questions irukum one word irukum match egapatta questions alla irukka pogudha and the questions ella chuma apdi oru thadava oru big glance ninga kuduthinga na overall ninga chapters oru 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 full book a ninga cover panna maadhiri irukum adanalai dhaan chapter wise question paper paakuradhu oru 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 better way apdi nadha irundhume whole chapters la irukku kudi complete set of question papers appdi solumbodhu neenga ovvoru chapter liyum endha endha vishayatha nyabagam vechirkeenga appindradhu vandu ungalku adha romba thella theliva therinjirum adanal indha maadhiri comparison vittittu focus on yourself neenga enga mistake panninga enga lag pannirkeenga idhu vandu correct ah rectify panna kudiya neramum idhu dhaan marandidadinga and idhu romba oru mukkiyamaana vishayam crisis or opportunity see this is the right opportunity இல்லையா ஸோ ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் உங்களுடைய ஏஜில் ஸ்கூல் போகாமல் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லாத பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் தேர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நாளைக்கு எல்லாமே அது முடிய போகுது டேக் எவ்ரி திங் இன் அ பாசிட்டிவ் வே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஐயோ அப்படின்றத விட பா கொஸ்டின் பேப்பர் என் கையில் வந்துருச்சு அடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் see think this is a big opportunity to prove yourself illaya so neenga ungala prove panna kudiya neram idhu da ungala yegapatta per oru oru negative connotation thadave paathirukala even teachers paathirukalam ungala nanbargal paathirukalam ungala area area la irukka kudiya colleagues pakkathula irukkavanga paathirukalam even ungala relatives relatives nammala romba mosama pesi irupanga even sometimes நம்முடைய பேரண்ட்ஸும் வந்து நம்மளை வந்து நீ அவ்வளோதான் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்திலையும் பார்த்துருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் நினச்சது தப்பு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு அழகான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உங்களை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் எல்லாமே முடியும் உங்களால் முடியலன்னா வேற யாரால் முடியும் இல்லையா ஸோ திங்க் திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் and the next last but not least idu romba mukkiyana oru vishayam thoongal nimmadiya thoongal edha pathiy yosikka kudadu question paper epdi varapogudhu easy ah varapogudhu neenga epdi eludha poringa super ah eludha poringa epdi paper presentation panna poringa samaya panna poringa school ku on time poga poringa nanbargal kitta jolly ah irukka poringa question paper paathadum sirikka poringa exam ah super ah eludha poringa எழுதி முடிச்சுட்டு பேப்பரை சப்மிட் பண்ணுறீங்க பேப்பர் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க இந்த தாட்டு மட்டும் இருந்ததுனாவே போதும் பதட்டப்பட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகி தெரிஞ்ச விஷயமும் மறந்து போகி எதுக்கு நிம்மதியை தூங்கிறதுக்கு பாசிட்டிவாக இருங்க நாளைக்கு கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுது கஷ்டமாக வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அந்தளவுக்கு நல்லாவே படிச்சிருக்கீங்க எந்த கவலையும் வேண்டாம் நிம்மதியாக தூங்குங்க தூக்கத்தை குறைச்சிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம பிரெயின் கண்டினியூஸாக அந்த விஷயத்த தான் பார்த்துருக்கேன் லாஸ்ட் மினிட்ல நான் பத்து மணி நேரம் படிக்க போகிறேன் ஒரு மணி நேரம் தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா அது எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால் யூஸ்வலாக தூங்கக்கூடிய அதே டைமில் தூங்குங்க முன்ன பின்ன ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் குறைச்சிக்கிட்டு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்குங்க அதுவே ரொம்ப நல்லது தான் எக்ஸாம் டைம் ரொம்ப முக்கியமான டைம் உங்களை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய நேரமும் இது தான் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய நேரமும் இது தான் உங்களை கேவலமாக பேசினவங்கள மூஞ்சில் அடிக்கக்கூடிய நேரமும் இது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரைசிஸ் இல்லை தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்